Und ich begrüße jetzt zum Blick auf die Märkte Andreas Wolf vom DAX Bouilleton. Wolf, schauen wir zuerst mal auf den DAX. Der bewegt sich ja seit Tagen so gut wie nicht, immer ein bisschen vor und dann wieder zurück. Worauf warten die Anleger im Moment? Schönen guten Morgen. Die warten eigentlich nicht, sondern es geht eigentlich eher darum, dass man jetzt wirklich die strategischen Ausrichtungen vornimmt und eine Bestätigung der Aufwärtsbewegung im Prinzip jetzt sich einfahren möchte. Man möchte also sehen, ob diese Wahrscheinlichkeit einer, eines neuen Rekordhochs möglich ist. Und ich denke eigentlich, dass das auch sehr wahrscheinlich ist, dass ein neues Rekordhoch beim DAX in diesem Jahr gesetzt wird. Ähm, und je länger wir jetzt eine Konsolidierung äh, haben, die wir ja auch, die jetzt seit, eigentlich seit Anfang des Jahres eingesetzt hat und auch sehr moderat verläuft, desto wahrscheinlicher wird das einfach. Und ähm, das heißt eigentlich, so einen richtigen Absturz oder ich sag mal, eine Konsolidierung über mehrere hundert Punkte wird es wahrscheinlich nicht mehr geben im DAX. Was denken Sie, wenn wir das so ein bisschen zeitlich einordnen könnten? Wann dürfte diese Konsolidierung beendet sein? Wann geht es Richtung ja, Norden? Also sehr wahrscheinlich ist, dass es äh, vielleicht noch sechs bis sieben Tage eine seitwärts leichte Abwärtsbewegung gibt und dass es dann äh, ein Versuch oder ein Versuch unternommen wird, in Richtung 8000 Punkte zu gehen und natürlich dann auch bis zum Allzeithoch bei 8150 Punkten äh, vorzudringen. Und ähm, ja, eine Entfesselung, um das mal so auszudrücken, wo man sagen könnte, jetzt wird dieses Hoch dann auch rausgenommen, könnte im Verlauf des Februar oder dann auch letztendlich März stattfinden weil dann äh, die ähm, Jahreszahlen äh, von den entsprechenden Schwergewichten im DAX kommen werden. Das heißt, die Banken äh, sind ja schon ein bisschen an äh, oder losgelaufen und werden dann wahrscheinlich bessere äh, Nachrichten noch bringen können. Und vor allem die Automobilbauer, die jetzt momentan ein bisschen äh, konsolidieren, die werden dann wahrscheinlich auch sehr stark den DAX anschieben. Herr Wolf, heute EZB-Ratssitzung, Leitzins soll unverändert bleiben und auch beim Anleihenkaufprogramm soll erstmal alles beim Alten bleiben. Gibt es denn noch spannende Themen, auf die Sie warten heute? Ja, bei, den, bei der EZB ist es ähnlich wie, wie bei der Federal Reserve äh, und der Greenspan. Da muss mittlerweile so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Und ähm, es wird sicherlich äh, interessant sein, ob die EZB äh, ein, eigentlich noch äh, davon ausgeht, dass es sich äh, hier um um, sage ich mal, einen, einen rezessiven Euroraum handelt oder ob jetzt langsam wieder Wachstum in den, in den Euroraum im Euroraum zu erwarten ist. Und wir haben das ja heute schon von der Rating Agentur gehört, nämlich Standard Poor's, äh, dass sie eigentlich äh, eine freundliche äh, Entwicklung im europäischen Raum erwarten. Und ich denke mal, das werden wir auch von der EZB zwischen den Zeilen hören, was wiederum dann auch äh, den Euro sicherlich etwas äh, befördern könnte. Schauen wir mal auf die Bankentitel. Seitdem es die Meldung gab, dass Basel III gelockert wird, ging es ja für die Banken noch deutlich rauf. Was glauben Sie, wie lange hält dieser positive Trend noch an? Ja, es ist, wird so sein, dass äh, natürlich irgendwo eine, eine Konsolidierung auch bei den Banken einsetzen wird. Allerdings ist das eben eine, eine Bremse, die hier rausgenommen worden ist für die Banken, die bisher vom Markt noch gar nicht in dem Maße antizipiert worden ist. Das heißt... Die Banken haben jetzt Möglichkeiten, durch diese Streckung der Eigenkapital, der Eigenkapitalunterlegung von vier Jahren mehr, die im Markt eben einfach nicht, noch gar nicht so richtig quantifizierbar ist. Und dieses Kurspotenzial, was sich daraus wieder ableitet, ist doch relativ groß. Und das zeigt sich eben ganz langsam jetzt. Das heißt, es sind auch Hürden zum Beispiel der Commerzbank oder der Deutschen Bank überwunden worden, die eigentlich äh, vorher größere technische Hürden waren. Äh, und es ist auch davon auszugehen, dass äh, die Banken äh, diese Entwicklung über das gesamte Jahr hinweg nach oben fortsetzen werden. Dann schauen wir noch mal auf einen weiteren Höhenflieger praktisch. Die T-Aktie, die war gestern Topwert im DAX. Die Telekom erobert im Moment die, den Breitbandmarkt. Aber ist dieses Thema tatsächlich kursrelevant? Ich sage mal so, es ist ganz nett, dass man von der Telekom auch mal wieder was Positives hört und vor allem in dem Sinne, dass es, äh, äh, dass man sich mit Technologien oder ja mit Geschäftsbereichen beschäftigt, die tatsächlich ähm, Wachstum versprechen, also eine Perspektive aufzeigt, in der man nun wirklich Geld verdienen kann. 
äh, und zwar unter realistischen Bedingungen und nicht unter träumerischen Bedingungen, wie man das beim Festnetz immer so noch im Hinterkopf gehabt hat. Und allein dafür sind äh, Investoren und Anleger dankbar, dass man vielleicht jetzt nochmal äh, Dinge angeht mit dem Potenzial, was die Telekom nicht nur an Kunden, sondern auch an Technologie im Hintergrund hat, an, an Marktpräsenz. Ähm, dass das sicherlich auch die Telekom-Aktie so langsam oder sicher mal aus ihrem tiefen Schlaf wieder erweckt. Natürlich ist der Weg zu bestimmten Kursregionen noch weit, aber wir haben sehen das auch aktuell an anderen Aktien, die ebenso im Tiefschlaf gewesen sind, dass es da durchaus relativ zügig dann in Kursregionen gehen kann, wo man gar nicht geglaubt hat, dass die Aktien die noch erreichen kann. Also bei der Telekom bin ich da eigentlich auch optimistisch, dass sich das in nächster Zeit dann nach oben entwickeln wird. Thema Geld verdienen. Sie haben es gerade angesprochen, das ist im Moment besonders bei den Anleihen schwierig. Viele Experten verzweifeln auf der Suche nach Renditen. Auch bei den Lebensversicherungen sieht es im Moment ein bisschen ja, schwierig aus. Sollte man diese Anleihenform im Moment eher mal links liegen lassen? Na ja, gut, wenn, es sich alter, wenn sich nun Alternativen da geben, der Aktienmarkt bietet sie momentan auf, dann ist klar, dass die Anleihen, äh, dass die Attraktivität des Anleihenmarktes äh, darunter leiden wird, auch zumal äh, die Risiken, die ja die Anleger in den Anleger, äh, die Anleger in den Anleihenmarkt getrieben haben, also die Euroschuldenkrise und ähm, letztendlich auch das schwache Wachstum in Europa äh, jetzt äh, mehr an Bedeutung verlieren. Und somit ist natürlich dann auch äh, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man äh, bestimmte Potenziale aus dem Depot, um es mal so auszudrücken, äh, umleitet vom Anleihenmarkt dann in den Aktienmarkt. Das ist also sehr offensichtlich, eigentlich schon seit längerer Zeit offensichtlich, dass gar keine anderen Alternativen den äh, Investoren bleiben. Und entsprechend äh, ist dann auch zu erwarten, dass der Boom am Anleihenmarkt abebbt und äh, da einfach jetzt mal ein bisschen Ruhe einkehren wird. Also rein in den Aktienmarkt, was würden Sie den Anlegern empfehlen, die so ein bisschen mehr auf die Sicherheit schauen wollen? Auf welche Branchen sollte man da setzen? Das Thema Sicherheit ist natürlich am Aktienmarkt immer ein zweischneidiges Schwert. Also natürlich kann man sich ein bisschen vorsichtiger am Aktienmarkt verhalten. Dann hat man natürlich die klassischen Branchen, wie es da wäre, der Versorgerbereich oder entsprechend eben auch der Nahrungsmittelbereich, wo man immer sehr sicher davon ausgehen kann, dass selbst bei einem Rückschlag diese Aktien eben nicht so stark dann darunter leiden müssen. Aber man muss es eigentlich von der anderen Seite betrachten, wo liegen momentan die Chancen höher als die Risiken in den Branchen jeweils. Und da muss man eben auch sehen, dass Europa eben lange Zeit unter Wert verkauft worden ist. Und sprechend sind natürlich auch die Branchen, die dann äh, konjunkturfördernd sind, beziehungsweise die auch von einem Aufschwung profitieren, zu, zu präferieren. Das ist natürlich äh, nach wie vor der klassische Bereich der, der Chemie und das ist auch der klassische Bereich der, der Automobile äh, und natürlich auch entsprechend der Zulieferer. Und dann kann man auch gleich wiederum den Blick in den, in, äh, den MDAX werfen, der bereits neue Allzeithochs äh, produziert hat und der dabei ist jetzt mit verstärktem Tempo gen Norden zu laufen, denn äh, diese äh, kleineren Unternehmen sind bereits schon ein Indikator dafür, dass es äh, in Europa wahrscheinlich im zweiten Halbjahr einen stärkeren Konjunkturausschwung geben wird. Sagt Andreas Wolf vom DAX-Bulletin. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Ihnen schönen Tag. Ihnen auch.